Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. По завершенню тижня хочеться сказати кілька речей. Перше, Україна стала сильніша, у нас є нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів. І, до речі, сьогодні в розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону, те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області. І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів. Наша коаліція сучасних винищувачів стає міцніше. Є вагомі речі, які ми робимо в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно. Це стосується і нашої зброї від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності. Зокрема, єдності у несприйнятті усього і усіх, що послаблює Україну. Друге. Ми постійно доводимо, що можемо разом робити речі, які здаються фантастичними в іншому світі, але працюють в реальності, коли за них беруться українці. Вже чотири судна пройшли нашим новим альтернативним морським коридором із наших південних морських портів. І ми працюємо із нашими партнерами по всьому світу, аби відновити нормальну роботу зернового коридору, який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі. Я дякую усім, хто з цим допомагає. Третє. За наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів. Зокрема, це наша стратегічна політична мета відкриття переговорів про членство з Євросоюзом. Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії. Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради України. Вчасна робота, яку ми погодили з Єврокомісією. Закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та, особливо зверну на нього увагу, закон про ПЕПів. Politically exposed persons – політично значущі особи. Кожен із цих законів має фундаментальне значення, і голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію. Ще одне дуже важлива річ. Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити і кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення. Слава Україні!